بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پٹانوں کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں حاجی میرویس خان ہو تک کا نام بہادری و جوان مردی اور افغان پشتونوں کو متحد کرنے اور انہیں ازادی دلانے کے سبب سنہری حروب سے لکھے جانے کے قابل ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے دور میں آنگ کھولی تھی جب پشتونستان اور افغانستان تین مختلف سلطنتوں کے درمیان بٹا ہوا تھا اور پشتون خاص طور پر سپاوید پارسی سلطنت اور ہندوستانی مغل سلطنت کے درمیان محصور ہو کر رہ گئے تھے چونکہ ایرانی شیعہ فارسی سلطنت کے باشندے تھے اور مغل حکمران تاتاریو کی نسل سے تھے اس لیے دونوں نے افغان سنی پٹان مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا اور وہ غلاموں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے خاص طور پر افغانستان کے مشہور صوبے قندہار پر سپاوید پارسی سلطنت نے گورگین خان کو گورنر بنا دیا تھا جس نے پشتون افغانیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے تھے وہ افغان نوجوانوں کو قید کر کے ایران بیچتا اور افغان لڑکیوں سے زبردستی پارسیوں کی شادیہ کرواتا ایسے وقت میں میرویس خان اٹھا اور نہ صرف گورگین خان سے پشتونوں کا بدلہ لیا بلکہ اس سے حکومت چین کر لوئے قندہار یعنی عظیم قندہار کا نعرہ لگا کر قندہار میں ہو تک سنی پشتون سلطنت کی بنیاد رکھی اور پشتون قوم کو منظم کر کے افغانستان کو ایک سوپر پاور کی سی حیثیت دی جس کی بنا پر پشتون نے اسے میرویس خان بابا یا میرویس خان نکا یعنی دادا میرویس خان گرینڈ فادر میرویس خان ہو تک کا خطاب دیا اور وہ مرتے دم تک ایک طاقتور ترین سلطنت کا حکمران رہا اور بیرونی سازشوں سے افغانستان کو بچائے رکھا آئیے اس عظیم پشتون جرنیل اور لیڈر کے کارناموں اور زندگی کے حقائق پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ والے بل کے آئیکن پر ضرور کلک کرے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن وقت پر ملتی رہے دوستو محمد اسماعیل میرویس خان ہو تک سولہ سو اٹھتر کو سولہ سو تریتر کو افغانستان کے صوبے حیرات میں پیدا ہوا وہ چار بائیوں میں سب سے ذہین و فتین اور سادہ شخصیت کا مالک تھا اس کی ماں نازو توخی ایک بلند پایا شائرہ عالم اور اقل منترین خاتون تھی اور پشتون اور خاص کر افغانستان کی تاریخ میں اس کا ایک الگ مقام ہے اگرچہ میرویس خان کے والد سلیم خان کا تاریخ میں کوئی خاص ذکر نہیں لیکن اقل من ماں کی تربیت نے میرویس خان کو ایک غیر معمولی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کا شاہکار نوجوان بنا دیا سترہ سو سات میں جب کہ قندہار صوبہ ایران کے سپاوید پارسی سلطنت کے زیر تسلط تھا اور اس کا گورنر گورگین خان ایک ظالم شخص تھا اور افغان باشندے اس کے جبر سے انتہائی تنگ تھے اس وقت میرویس خان حج کی سعادت حاصل کرنے مکہ مکرمہ روانہ ہوا اور واپسی پر اسلامی سلطنت اور حکمرانوں سے گورگین خان اور فارسی سلطنت کے خلاف فتوہ حاصل کیا اور چند سو سپاہیوں کو اکٹھا کر کے گورگین خان کے خلاف میدان میں آ گیا اگرچہ پارسی فوج مقابلے میں بہت زیادہ تھی لیکن میرویس خان کے ہوتک سپاہیوں نے انہیں عبرتناک شکست دی اور خود گورگین خان بھی مارا گیا اور پورے قندہار پر میرویس خان نے قبضہ کر لیا پارسی حکومت نے گورگین خان کے قتل اور شکست کا بدلہ لینے کے لیے گورگین خان کے بتیجے سفرا خان کو تیس ہزار کا ایک بڑا لشکر دے کر میرویس خان کے مقابلے کے لیے بیجا انگریز مصنف ایڈورڈ جی براؤن انیس سو چوبیس کی اپنی کتاب صوبہ قندہار پروینس اب قندہار میں لکھتا ہے کہ تیس ہزار کے اس بڑے لشکر کو میرویس خان کی پوج نے کار دیا اور پورے قندہار پر میرویس خان کا قبضہ ہو گیا اور اس نے لوئے قندہار یعنی عظیم قندہار کا نعرہ بلند کر کے قندہار میں ہو تک سلطنت کی بنیاد رکھی اور خود حکمران بن گیا اس کے بعد بھی فارسیوں کا چھ مرتبہ حملہ ناکام بنا دیا نہ صرف فارسیوں کو شکست دیتا رہا بلکہ مغل سلطنت 
کہ بہادر شاہ کی فوج کو بھی زبردست شکست سے دوچار کیا اور سترہ سو نو میں بنی ہو تک سلطنت اس کی موت یعنی سترہ سو پندرہ تک کامیابی سے چلی یہ عظیم شخصیت صرف بیالیس یا تریالیس برس کی عمر میں بری جوانی میں سترہ سو پندرہ کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئی ان کے بعد ان کے بھائی عبدالعزیز قندہار کے گورنر بنے لیکن میرویس خان کے بیٹے محمود نے انہیں قتل کر دیا اور خود گورنر بنے میرویس خان کو افغانستان کے قومی ہیرو کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے پٹان قوم نے انہیں عزت و احترام سے میرویس خان بابا یا دادا میرویس خان کے نام سے پکارا افغانستان میں ان کے نام پر سکولز ہسپتال اور بزنس سینٹر قائم ہے اور انہیں جدید ہو تک قبیلے کا جد جد امجد قرار دیا جاتا ہے دو ہزار چار میں اپنی کتاب افغانستان میں سٹیون اپنوسکی نے انہیں پشتونوں کا جارج واشنگٹن قرار دیا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے بہت بہت شکریہ